ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോമ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഈ ഒരു ദിവസം ഞാനങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല വെറും അരിയ റൊട്ടിയും പിന്നെ ഈ ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ബീഫ് വരട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയത് പിന്നെ കടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് വെറും ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇറച്ചിപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫ് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു സവാളയും ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ട രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിച്ചപ്പ് ഇനി നമുക്കിതിൽ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നമ്മൾ ചൂടാനു ശേഷം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പൊടിയെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് അത്ര വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ കുറച്ചാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണ് പെരുജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇനി ഈ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആ ഒരു നല്ല പച്ചക്കുത്തൽ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി വരും ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പൊടി കരിഞ്ഞ് പോരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബീഫ് വരട്ടിയൊക്കെ ഒരു കയ്പ് രസമായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടീൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു മണാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ച പൊടി ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുളകും മല്ലി നമ്മൾ പൊടിയല്ലേ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ വറുത്തത് അതിന് പകരം മുഴുവനും മല്ലിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവന് മുളകും ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ ബീഫിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടുന്നത് നമ്മൾ നോമ്പിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീർക്കാനല്ല നോക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് അറിയുന്ന ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുത്തിനി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയത് പിന്നെ ബീഫ് വരട്ടിയതും ബീഫ് കറിയെല്ലാം എന്തിനും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേശം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച ആ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു വിധത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് വേകുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇറച്ചിപ്പത്തിൻ്റെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചിപ്പത്തിൻ്റെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് സവാള ഇട്ടിട്ട് വാട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിക്കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തറെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാളയുടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പത്തിൻ്റെ പണ്ട് വീട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിയറോട്ടിൻ്റെ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരിയറോട്ടിക്ക് നമ്മൾ സാധാ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം അരി ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെന്ന അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അരിയറോട്ടിക്കുള്ള അരിയുടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പാത്രം കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒന്ന് കയറ്റെടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിനല്ല ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതൊന്ന് നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടാൻ ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോന്ന മുളകില്ലേ കായ്മുളക് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്താണ് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോടെയാണ് എടുക്കുന്നത് അരി റൊട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടി പോലെ ആക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ബീഫ് വീട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി അരിയറോട്ടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം പിന്നെ അണക്ക് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നോമ്പുറക്കുമ്പോൾ അരിയറോട്ടി ആണം വെച്ചെന്ന് കടി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല നോമ്പുറക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത്താഴത്തിന് എനിക്ക് കടി നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അരിയറോട്ടി ആണം വെച്ചിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ അതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചോറൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നിൽക്കില്ല അത്താഴത്തിന് ഒന്നിക്ക് കടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അരിയറോട്ടി ആണം വെച്ചതിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കും നമ്മളെ തലശ്ശേരി നാട്ടിലെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു അരിയറോട്ടിയും മീനാണ് വെച്ചതും അങ്ങനെ എൻ്റെ അരിയറോട്ടി ചുടലും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇറച്ചിപ്പണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചെറിയ അഷ്ടം മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോനിക്ക് മുട്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാ അർച്ചിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ആക്കിയെടുത്തത് ഇനി സാധാരണ അർച്ചിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചിപ്പത്തിലല്ല പരത്തിയെടുത്ത് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ ചുട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി
അപ്പം നമ്മൾ മരി വാങ്ങിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നോമ്പ് തുറ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബീഫ് വരട്ടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ രണ്ടരിയ റോട്ടിയും ഈ ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയാണ് നോമ്പറക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി കാണും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു